எதுவுமே இல்லை டூப்ளிகேட் கிடையாது ஒரு இமேஜஸோ இல்லை ஸ்டிக்கரிங்கோ எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஒரிஜினல் தான் ஒன்லி திங் என்னென்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே ட்ரைடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரைடான ஒரு கிரைன்ஸையோ இல்லை ஸ்பைசஸோ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரிஜினல் தான் அதுக்குள்ள இருக்கு அது நான் சொன்ன மாதிரி கஸ்டமைசேஷன் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட் வராங்க எனக்கு பீச் மாதிரி வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பீச் கான்செப்ட் பண்ணி தருவோம் பீச்லேயே கூட நான் ஒரே கலரோட ஸ்டிக் பண்ணுவேன் மல்டிபிள் கலர்ஸ் தரும் ப்ளூ க்ரீன் ரெட் ஒயிட் இங்கே பாருங்க ரே ஃபிஷ் போகிற மாதிரி ஷார்க்கு இந்த மாதிரி எல்லா மீனுமே போகிற மாதிரிலாம் அப்படி ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் அந்த வேட்ஸ் வந்து வந்துட்டு ரிட்டன் போகும்போது வர அந்த பபுள்ஸ் கூட அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அவங்களோட பசங்க சின்ன வயசுல யூஸ் பண்ற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டாய்ஸ் எல்லாத்தையுமே அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு மொத்தமா எல்லாத்தையும் வச்சியோ ஒரு டேபிள் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க டேபிள் மேட்ச் பண்ற மாதிரி சேர்ஸையும் கொண்டு வரும் நம்ம ஹேண்டில் ஏரியாவிலயோ இல்ல பேக் ரெஸ்ட்லயோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராப்ரேட்டடா இருக்கும் ஒரு தீமா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டைம் செட்டே ஒரு தீம் ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு சேனல் மந்திரி டு மெட்ராஸ் நான் உங்க கௌசல்யா பிஸ்னஸ்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு பரிணாம வளர்ச்சியும் அடைஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேபிள் மேனுபேக்சரிங் ஃபேக்டரிக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கஸ்டமைசேஷனா நம்ம இன்ஸ்டால இல்ல யூடியூப்ல எல்லாம் நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இப்பாக்ஸி யூஸ் பண்ணி நிறைய டேபிள்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் செய்யற மாதிரி பார்த்திருப்போம் பட் நம்ம ஊர்ல அதுவும் நம்ம சென்னையில ரியலாவே இப்பாக்ஸி யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டா ரொம்பவே சூப்பரான டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது எப்படி பண்றாங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க எவ்வளோ ரேட்டுக்கு பண்றாங்க எந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா வீடியோல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வீடியோ இதுவரை யாரும் போட்டது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம மதுரை டு மெட்ராஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க வணக்கம் ப்ரோ நம்ம ஷாப் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு என்னென்ன சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க நம்ம வந்து சென்னை பொருளில் இருக்குது நம்ம ஃபேக்ட்ரி நம்ம ஃபுல்லாக எப்பாக்ஸி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் மெயினாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பாக்ஸி டைனிங் டேபிள்ஸ் பண்ணுறோம் எப்பாக்ஸி வால் கிளாக்ஸ் பண்ணுறோம் எப்பாக்ஸி வால் பேனல்ஸ் பண்ணித்தரோம் சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ப்ரா கஸ்டமைஸ் பண்ணித்தரோம் எப்பாக்ஸி பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் பண்ண முடியும் இல்லை ஃபுல்லி கஸ்டமைஸ் கான்செப்ட் தான் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் எப்பாக்ஸி வச்சு கிளைண்ட்டுக்கு என்ன நீடோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு கேட்டு பண்ணித்தரோம் ஓகே ஓகே ப்ரோ இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து என்ன இருக்கு பேசிக்காக ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் கூட இருக்கு ரேஞ்சஸ் எல்லாம் நான் சொல்றது வெறும் டாப்புக்கான பிரைஸ் மட்டும் தான் லெக்ஸ் சேர்ஸ் எல்லாம் அடிஷனலாக வரும் ஓகே அதுல நான் என்ன டிசைன் கொடுத்தாலும் ஆமாம் இப்போ நான் நீங்க ஒரு டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வராங்கன்னா அவங்களோட சைஸ் கேட்போம் அப்புறம் அவங்க என்ன டிசைன் வேணும்னு கேட்போம் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவோம் அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டைனிங் டேபிளுக்கான டெம்ப்ளேட் மாதிரி பண்ணி அந்த நாங்கள் அடுத்து காட்டுறோம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் பண்ணி உட்டு பிளேஸ் பண்ணி காட்டும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பண்ண போறோம் உங்களுக்கு ஓகே சொல்லி கேட்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகும் நார்மலா உட்டன் டேபிள் மார்பிள் டேபிள் அந்த மாதிரி பாத்திருப்போம் பட் இது என்ன புதுசா வந்து இப்பாக்ஸ் இருக்கு இத பத்தி கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணுங்க ப்ரோ இப்பாக்ஸ்ன்றது அப்ராட்ல ரொம்ப காமனான விஷயம் இப்போ இந்தியால இப்போ தான் ஒரு 2 3 இயர்ஸ் ஆதான் நல்லா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு இப்பாக்ஸ் இஸ் நதிங் பட் ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் னு சொல்லலாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்றேன் அதனால தான் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது எப்பாக்ஸி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் எப்பாக்ஸி ப்ராடக்ட்டில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது எப்பாக்ஸி அதனால தான் நம்ம இப்போ ஸ்பைசஸ்லாம் கூட உள்ளே வைக்கும் போது நம்ம கான்ஃபிடண்ட்டாக வைக்க முடியாது இதில் எதுவும் ஸ்பாயில் ஆகுதுன்ற ஆகாதுன்ற ஒரு கான்செப்டில் வைக்கிறோம் அதுதான் எப்பாக்ஸிக்கான பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதில் வந்து அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன வேணால் பண்ண முடியும் அதில் எப்பாக்ஸின்றது ஃபுல்லி கஸ்டமைசம்னு சொல்கிறது காரணம் அதுதான் ஓகே ஆக்சுவலாக உள்ளே நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீம் வந்து இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த கிரெயின்ஸ் அந்த சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீச் சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது ஓ ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி நிறைய பார்க்க
சன்ல வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்போஸ் ஆன மாதிரி வைக்க கூடாது நீங்க வீட்டுக்குள்ள வைக்கலாம் சன் வந்து ஒரு ஜெனரல் வழியா வருது அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை பட் வேற நீங்க ஃபுல்லா சன்லயே வைக்கிறீங்கன்னா அட்வைசபிள் கிடையாது த ஒன்லி திங் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அதுதான் உருகாது கொஞ்சம் ஒரு பேல் கலரா மாறும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு எல்லோ கலர்ஸ் மாற வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற பிராண்டடா ரெசிட் தான் யூஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் பண்றோம் பட் இருந்தாலும் எப்பாக்ஸிகான ஒரு இது அது ஃபியூச்சர் அது ஓகே இப்போ இது டைனிங் டேபிளா யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஹீட்டர் நார்மலான டேபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டா வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலான டேபிள்லயே டைனிங் டேபிள்ல பட் இது வந்து இப்போ எப்பாக்ஸின்னு சொல்றோம் இல்லீங்களா இதுல வந்து ஹீட்டான கொலம்பு அதெல்லாம் இதுல வைக்கலாமா எப்படி இருக்கும் தாராளமா வைக்கலாம் ஒன்லி திங் என்னன்னா நீ டேரக்டா நீங்க ஸ்டவ்ல வச்சிருக்க அதே விசல் எடுத்துட்டு வந்து வைக்க வேணாம் சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்டவ்லுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை மாத்திட்டு வைங்கன்னு சொல்லுவோம் மோர் ஓவர் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஸ்கிராச்சஸ் ஆகுது ரொம்ப பல பலன் இருக்கு ஸ்கிராச்சஸ் ஆகுமான்னு கேட்பாங்க அதுக்கும் நாங்க என்ன ப்ரொஷன் பண்ணி தரணும் மேல ஸ்கிராச் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளீம் ஒன்னு ஸ்டிக் பண்ணி தரும் நம்ம மொபைல் கிளாஸ் ஸ்டிக் டெம்பர் கிளாஸ் ஓட்டுறோம் பாத்தீங்களா அந்த கான்செப்ட் தான் ரொம்ப ஸ்கிராச்சஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம அதை மட்டும் ஃபீல் ஆஃப் பண்ணிட்டு புதுசா ஓட்டிக்கும் ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் எப்பயுமே புதுசாவே இருக்க ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஓகே ப்ரோ ஓகே இது அப்படியே பார்க்க கிளாஸ்ல நமக்கு என்ன தேவையோ உள்ள வெச்சிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் பாக்குறதுக்கு அப்படியே ஏன் அது பண்ண முடியுதுன்னா எபாக்ஸி ஒரு líquid ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதனால நம்ம என்ன ஷேப்ல வேணா அதை டெம்ப்ளேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன சைஸ்ல வேணா அதை ஊத்திக்கலாம் அதுதான் ஓகே ப்ரோ இதுல நீங்க யூஸ் பண்ற வுட் எல்லாம் எந்த மாதிரியான வுட் நம்ம யூஸ் பண்றதுமே வால்நட் வுட் தான் இந்தியன் வால்நட் வுட் னு சொல்லி சொல்வாங்க யூஸ் பண்றது மாதிரி சீசனிங் டெர்மேட் process எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு தான் பண்றோம் ஏன் டீக் வுட் யூஸ் பண்ணலாம் சில பேர் கேட்பாங்க டீக் வுட்ல உங்களுக்கு பெரிய வித்தஸ் எல்லாம் கிடைக்காது இந்த மாதிரி ரேண்டமான கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காது டீக் வுட்ல சோ இதுவே போதுமான இருக்கு கிரெயின்ஸ்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டமான ஒரு இது கிடைக்கும் பாத்தீங்களா ஒரு இயர்க்கவே ஒரு ஷேப் மாதிரி டீக் வுட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த அளவு இருக்காது ஒரு ரேண்டமான ஒரு விஷயமா இருக்காது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் டீ கூட தேவ இல்ல இந்த இந்தியன் வாலட்டே போதும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்க்கு ஓகே இப்போ நான் ஒரு கஸ்டமர் உங்க கிட்ட ஆர்டர் பண்றேன் சோ நீங்க வந்து இந்த வுட்டுக்கு தனியா அமௌண்ட் எபாக்ஸிக்கு தனியா அந்த மாதிரி எதுவும் அந்த மாதிரி பண்றது இல்ல அதனால நான் ஸ்கொயர் ஃபிட்டா சொல்லிருது நம்ம நான் சொன்ன ஸ்கொயர் ஃபிட்ல பாத்தீங்கன்னா 70% வுட் இருக்கும் 30% ரெசின் இருக்கும் ரெசின் தான் காஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்ராட்ல இருந்து யூஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் பண்றோம் அல்ட்ரா எபாக்ஸின் சொல்லிட்டு எபாக்ஸி கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதனால இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்க மாதிரி சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நான் கேக்குற வுட் வந்து நீங்க போட்டு தருவீங்க அப்படி பண்ணி தந்துருவோம் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சென்டிமெண்ட் எனக்கு வீட்ல இந்த மரம் ரொம்ப நாளா வளர்ந்துட்டு இருக்கு இப்ப விருந்துருச்சு இத வச்சு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் ரேட் நெகோஷியேட் பண்ணி கொடுத்து பண்ணி தரோம் அந்த மாதிரியே பண்ணிருக்கோம் நிறைய ஓகே ப்ரோ அப்ப எந்த வுட்லனாலும் நீங்க நம்ம இது வந்து பண்ணலாம் எந்த வுட்லனாலும் பண்ணலாம் ரொம்ப லோக்கல் வுட் இப்ப லப்பர் மரம் எல்லாம் சொல்வாங்க அதுல எல்லாம் பண்ணா எபாக்ஸி ஸ்டிக் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுல சோ மரம் ரப்பர் மரம் அதனால அதனால ஸ்டிக் ஆகாது அத நான் சொல்லிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மரம் செட் ஆகாது அந்த விஷயம் ஓகே அப்ப வந்து நம்ம எந்த மரம் கேட்டாலும் அதுல பண்ணி கொடுப்பீங்க பண்ணி கொடுக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 மரத்துல வந்து ஒரு லைஃப் உருவாகிட்டே இருக்கும் தண்ணி இருந்தால் தான் உள்ள ஒரு பூச்சியை வாழ முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்துருவாங்க டெர்மேட் ப்ராசஸ் சொல்றது பூச்சி அடிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு விஷயம் ஃபுல்லாக மருந்துல பூச்சி மருந்துல போட்டு ஊற வச்சு தருவாங்க ரெண்டு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டாலே மரம் வந்து சுத்தமாக ஆயிடும் நல்லா ஆயிடும் இதையும் மீறி மரத்துல வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்குற இடத்துல சப்போஸ் கரையான இருக்க ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா மரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அது இல்லைன்னு மறுக்கல பட் ஆனால் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணி தரலாம் இப்போ நீங்க இதுல ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல தொப்புனு போறாங்க இந்த இடத்துல மட்டும் உடஞ்சிருச்சுனாலுமே இப்போ நீங்க மார்புளோ உடனோ எதுவும் பண்ண முடியாது பட் வேற எப்பாக்ஸ்ல இந்த இடத்துல ஒரு அழகா டிசைன் மாதிரி பண்ணி மறுபடியும் ஒரு புது ப்ராடக்டாவே பண்ண முடியும் பெரிய அட்வான்டேஜ் எப்பாக்ஸ்ல அதுதான் ஒன்ஸ் பண்ணா பண்ணதுதான் அப்படின்ற இல்ல உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தூக்கி போடுற விஷயம் கிடையாது அது திருப்பி வாங்கிட்டு போயிட்டேன் எனக்கு சம் இப்போ நான் வந்து மதுரைன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே சென்னையிலேருந்து உங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி நான் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் இன்கேஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏதோ சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது எனக்கு அப்படின்னா சம் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் திருப்பி இதை வந்து உங்ககிட்ட இங்கே சென்ன
எப்போக்ஸியை பொறுத்தவரையும் மார்பிளோட இமேஜ் வந்து இதில் கொண்டு வர முடியுங்களா அப்படியும் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் சில பேர் அப்படி தான் கேட்பாங்க மார்பிள் கான்செப்ட்லேயே வேணும் ஆனால் இப்போ பொதுவாக மார்பிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் கலர்ஸில் தான் இருக்கும் ஒயிட் எல்லோ அந்த மாதிரி த்ரீ ஃபோர் கலர்ஸ் தான் இருக்கும் எனக்கு பிங்க் கலரில் மார்பிள் வேணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குன்னு கேட்போம் அந்த மாதிரிலாம் கூட பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ப்ரோ ஓகே அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் போதும் அதை வந்து நீங்கள் சரி இப்போ உங்ககிட்ட தனியாக கேட்லாக் இது இப்போ எது இதை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆனால் ஒரு நல்ல எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லாமல் பட் ஒரு நல்ல ஒரு டேபிள் எனக்கு வேணும் டைனிங் டேபிள் நான் வரேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கேட்லாக் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா காட்டுறதுக்கு நாங்கள் கேட்லாக் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா ஒரு கஸ்டமைசேஷன் ஆனால் ஒரு இதுக்குள்ள அவங்க ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது விரும்புறது இல்லை லைக் செட் ஆஃப் இமேஜஸ் அனுப்பிச்சுடுவோம் இந்த இமேஜஸ்லாம் நாங்கள் இது முன்னாடி பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு ஓகேவான்னு பாருங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவோம் அது இமேஜஸ்லேயே இப்போ ரெண்டு இமேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ரெண்டு இதுவும் என்கிராப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்படியும் பண்ணி தருவோம் கேட்லாம் பர்டிகுலர் யாரையும் ரிஸ்ட்ரிக் பண்ணுறது இல்லை என்ன சைஸ் வேணா பண்ணலாம் என்ன டிசைன் வேணா பண்ணலாம் ஓகே அப்போ எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் கையிலே கொடுத்துட்றீங்க ஸோ என்ன பொருள் வேணும் எந்த டிசைன் வேணும் எல்லாமே அவங்களே ரெடி பண்ணிட்டு என்ன கலர் வேணும்னு கூட அவங்க சூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகே ப்ரோ ஓகே இப்போ நான் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் வந்து நான் கேட்குறேன் இல்லைங்களா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சார்ஜஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சார்ஜ் பண்ணல ஒன்லி திங் எப்போ நீங்கள் இந்த நான் செவன்ட்டி தேர்ட்டி ரேஷியோ சொன்ன பார்த்தீங்களா செவன்ட்டி பர்சன்ட் டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரேசிங் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அது ரேஷியோ எக்ஸிட் ஆகும் போது தான் நாங்கள் சார்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா போடுவோம் அது வரையும் நாங்கள் கலருக்காகவோ டிசைனுக்காகவோ பெருசாக மாற்றுறது இல்லை ரேட்டு ஓகே ப்ரோ இப்போ இது வந்து ரெடி பண்ண எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ப்ரோ இவ்வளோ பெரிய டேபிளு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளைண்ட் வராங்கன்னா அவங்க சைஸும் டிசைனும் சூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் ஓகே சைஸ் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிசைன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த வுட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சொல்லி வுட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் அனுப்புவோம் அவங்க இந்த வுட்டு ஷேப்லாம் ஓகேவான்னு சொல்லி கேட்போம் ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சீசனிங் ப்ராசஸ் அனுப்புவோம் சீசனிங் ப்ராசஸே உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தோம்னா டூ வீக்ஸ் ஆகிடும் ஒன் வீக் டு டூ வீக்ஸ் ஆகிடும் ட்ரைனிங் சீசனாக இருந்தால் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் மற்றபடி இருந்தால் டூ வீக்ஸில் கிடச்சிடும் டூ வீக்ஸில் இருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் பண்ணுவோம் நார்த் எஸ்ட் ப்ராசஸில் கட்டும் போது டெம்ப்ளேட் பண்ணுவோம் டெம்ப்ளேட் பண்ணிட்டு அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நாங்கள் இப்போ இதை பண்ணியிருக்கோம் இதை போர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கலர் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஓகே வேணும் <laughs> எங்களால் முடியும் அந்த இடத்துல கலர் பண்ணாலும் டிசைன் அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பண்ணலாம் இல்லை சார் இது பண்ணால் இப்போ டிசைன் அஃபெக்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அவுட் கம் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் சில பேர் ரொம்ப பெக்டீரியலாக இருக்காங்கன்னா சின்ன சாம்பிள் கூட போட்டு காட்டு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து டென் ஃபீட் டேபிள் வேணும்னு கேட்குறாருனா ஒரு சாம்பிள் போட்டுலாம் சார் அவர் பர்டிகுலராக இருக்காருன்ற பட்சத்தில் ஏன்னா அப்புறம் பண்ண மெயின் ப்ராடக்ட் போனதுக்கு அப்புறம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஒரு சாம்பிள் கூட போட்டு காட்டுவோம் அதெல்லாம் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை ஓகே ஓகே அப்போ இவ்வளோ பெரிய ப்ராடக்ட் பண்ணி வேஸ்ட் ஆகாமல் சின்ன சாம்பிளாக போட்டு அந்த சாம்பிளை கூட ஒரு இன்புட் கொடுக்கலாம் சார் இந்த இடத்துல இந்த கலர் கொஞ்சம் டார்க் ஆகுங்க சார் இந்த கலர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகே ப்ரோ ஓகே சூப்பர் சூப்பர் அதுக்கு தனியாக சார்ஜஸ் இல்லை அவர் கன்ஃபார்மாக பண்ணுறாரு அட்வான்ஸ் பே பண்ணி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வர டேபிள் அப்போ சாம்பிள் அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ரோ ஓகே இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே ப்ரோ இது இது சம்திங் ஏதோ உடஞ்சு போன கிளாஸ் அந்த மாதிரி உள்ள இருக்க மாதிரி ஒரு தண்ணி கலங்கன மாதிரி கொண்டு வருது அதான் இந்த தீம் ஒரு கான்செப்ட் ஒரு உங்களுக்கு தண்ணி உங்களுக்கு வியூத்து விடுறீங்க ஒரு தண்ணி ஒரு ஷேக் பண்றீங்க எப்படி இருக்குமோ அதுதான் கான்செப்ட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு லைட்டை வெளிச்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும் ஃப்ளோர்ல இந்த கான்செப்ட் ஃபுல் ஃப்ளோர்ல தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்டான கான்செப்டா இருக்கும் ஓகே இந்த கேண்டில் லைட் டின்னர் சாப்பிடும் போதுலாம் அப்பலாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தெரியும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சூப்பர் சூப்பர் இது வந்து கஸ்டமர் அவங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஒரு டைனிங் டேபிள் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே இதுவும் அதே மாதிரி தான் பண்றீங்க இப்போ இந்த இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு நீங்க ரொம்ப இது பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபுல்லா போர் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் கிரைனிங் மிஷின் வச்சு ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வருவோம்
பொதுவாக நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் சூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கிளைண்ட் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா மல்டி ஐலாண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு டேபிள் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அவருக்கு வந்து சிக்ஸ் பை ஃபோர் தான் அவரோட சைஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவோம் இது தான் சைஸுக்கு பண்ணுற இந்த பண்ணுறது தான் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லிடுவோம் இந்த டெம்ப்ளேட் பண்ணிவிட்டு இந்த உட்டை ஒரு இடத்துல வச்சு காட்டுவோம் சார் இந்த உட்டு இங்கே தான் சார் வைக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல பீச் வரப்போகுது இந்த இடத்துல சேண்ட் வரப்போகுதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவருக்கு ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இல்லை சப்போஸ் இந்த மரத்தை வந்து கொஞ்சம் இப்படி தள்ளுங்க சார் எனக்கு அங்கே வேண்டாம் இங்கே வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி தருவோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பண்ணதுக்கப்புறம் இவர் எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட்டில் ஏர் போட்டு ரெசின் போட்டு எல்லாத்தையும் உட்டெல்லாம் லாக் பண்ணி வைப்போம் எங்கேயும் ஷேக் ஆகாத மாதிரி இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் ரெசின் போடுறது கலர் போடுறது பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணுறது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வருவோம் இதுதான் மேக் பண்ணுற ப்ராசஸ் இது தான் இந்த டேபிளில் அப்படியே இங்கே ஃபிஷ் எல்லாம் உள்ளே போகிறது அவ்வளோ அழகாக தெரியுது ப்ளஸ் வேவ்ஸ்லாம் பாருங்கள் ஷிப் அப்படியே உள்ளேருந்து வருது எல்லாமே அப்படியே ரியலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஒரு ஐலாண்ட் வந்து மேலேருந்து ஒரு ஒரு வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க கலர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க கொஞ்சம் அந்த டிம்மாக இல்லாமல் அதிலலாம் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் ஒரு பீச் எந்த கலரில் இருக்கும் இல்லை நமக்கு இந்த கலரில் பீச் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஸோ அந்த மாதிரி கலர்ஸை வந்து அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க இப்போ என் இப்போ நான் வந்து என்னோடய குழந்தைங்களுக்காக ஒரு டேபிள் ஆர்டர் பண்ணுறேன் ஸ்டடி டேபிள் அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அவங்க வந்து டெல்லியில் இருக்காங்க அவங்க கிளைண்ட் வந்து அவங்களோட பசங்க சின்ன வயசில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டாய்ஸ் எல்லாத்தையுமே அமுச்சு விட்டுருந்தாங்க எனக்கு ஓகே மொத்தமாக அது எல்லாத்தையும் வச்சியும் ஒரு டேபிள் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க போகும்போது <laughs> 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 அந்த டேபிளில் மறுபடியும் அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் டூ டேஸ் ஆகும் ஸோ அந்த டைமிங்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால கொஞ்சம் இது நாங்கள் டூ த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இதுக்கு மட்டும் ஓகே ஓகே இப்போ டோட்டலாக இந்த இது நான் வாங்கணும் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த சிக்ஸ் பை ஃபோர் உங்களுக்கு செவன்டி நைன் தௌசண்ட் வரும் ரஃபாக ரஃபாக சொல்கிறேன் ரஃபாக ஓகே ப்ரோ ஓகே சரி ஓகே இப்போ சென்னையில் இங்கே நீங்கள் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இருக்குன்னும் போது ஸோ இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆர்டர் நான் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்களா இல்லை இந்தியாவில் இல்லை ஆக்சுவலாக வேர்ல்ட் வைட் டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே நம்மகிட்ட ஐஇசி சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ்போர்ட் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்போர்டேஷன் ஆர் ஷிப்பிங் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ அதுக்கான பே மட்டும் மட்டும் நீங்கள் அடிஷ்னல் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நான் பொதுவாக சொல்கிறது வந்து டேபிளுக்கான காஸ்ட் மட்டும் தான் ஷிப்பிங் காஸ்ட் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ வித்தின் சென்னை ஆர் வித்தின் இந்தியா வேர்ல்ட் வைட் எங்கே இருந்தாலும் பண்ணுறோம் அதுக்கான ஷிப்பிங் காஸ்ட் மட்டும் அடிஷ்னல் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமைஸ்டு டேபிள் நம்ம நினைக்கிற டேபிள் வந்து நம்ம கிடைக்கும் டேபிள் மட்டும் இல்லாமல் சேரு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற டோஸு இது எல்லாமே நம்ம நினச்ச மாதிரி ஒரு ட்ரீமில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கீழே இருக்க நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் கேட்குறீங்களோ அது எந்த குறையும் இல்லாமல் எந்த கலர்ஸ் கேட்குறீங்களோ அது முதக்கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஓகே இப்போ இது ம இது மட்டும் டேபிள்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது நம்ம எப்போக்ஸி சேர்ஸ்னு பண்ணுறோம் யூஸ்வலாக எப்போக்ஸி சேர்ஸ்லாம் யாரையும் பார்த்துருக்க முடியாது ரொம்ப ரேரான விஷயம் நம்ம டேபிளுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி சேர்ஸையும் கொண்டு வரும் நம்ம ஹேண்டில் ஏரியாவிலையோ இல்லை பேக் ரெஸ்ட்லேயோ ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ராப்ரேட்டடாக இருக்கும் ஒரு தீமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டைனிங் செட்டே ஒரு தீமாக இருக்கும் அது எப்போக்ஸி சேர்ஸ் பண்ணுறோம் வால் பேனல்ஸ் பண்ணித்தரும் டிவி ஏரியா பேக் ட்ராப்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணித்தரும் வால் பேனல் கூட வால் பேனல்ஸ் பண்ணித்தரும் ஒரு ஹைலைட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ ஒரு என்ட்ரி ஆனோடனே ஒரு ஹைலைட்டராக வீட்டில் இருக்கு இல்லை ஒரு டிவி இருக்கு பேக் ட்ராப்பில் பண்ணுறோம் இல்ல ஒரு சட்டன் ஒரு ஃபோயர் ஏரியா சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்தலாம் பண்ணி தரோம். ஓகே ப்ரோ. அது இதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கா ஆ ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். அதுலயுமே நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி மார்பிள் கான்செப்ட்ல சில பேர் கேட்பாங்க. சில பேர் இதே மாதிரி பீச்
அந்த டேபிள் லைட்டிங் பண்ணலாம் நீங்கள் முன்னாடி ப்ரீவியஸாக பார்த்து டேபிள் லைட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த டிசைனில் லைட் இன்கார்பரேட் ஆகி வெளியே வரும் லைட் வெளியே வரும் அந்த டிசைனுக்கு நம்ம லைட் பண்ணி தரோம் ஓகே இப்போ அது வந்து பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் பேட்ரி சேஞ்ச் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் என்னோட சஜஷன் உள்ளே வச்சு சில பேர் போர் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ண வேணாம் ஏன்னா லைட் ஒன்ஸ் போயிச்சுன்னா எப்போ ஆக்சி உள்ள வைக்கிற பொருளை வெளியே எடுக்க முடியாது அதனால் அப்படி பண்ண வேணாம் சார் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு நாலு பேனோ லைட் வேணும் கலர் மாற்றணும்னா கூட நீங்கள் அதை எடுத்துட்டு அப்படி மாற்றிக்கலாம் சஜஷன் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஐலாண்டு தீம் ஓகேயா இதில் வந்து ஒரு போட் ஒரு ஷிப் வந்து போயிட்டுருக்கு அதுக்கு பின்னாடி வந்து வர அந்த வேவ்ஸ் தண்ணியை கிழிச்சிட்டு வரும் இல்லைங்களா ஸோ அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது இது உள்ளெலாம் பாருங்கள் அந்த சங்கு சொல்லுவாங்களா அது நார்மலாக நம்ம பீச்சில் என்னென்ன பார்ப்போமோ அது எல்லாமே அப்படியே நேச்சுரலாக ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அது உள்ள ஃபிஷ் கூட மூவார மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரே ஃபிஷ் போகிற மாதிரி ஷார்க்கு இந்த மாதிரி எல்லா மீனுமே போகிற மாதிரிலாம் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் அந்த வேப்ஸ் வந்து வந்துட்டு ரிட்டன் போகும்போது வர அந்த பப்புள்ஸ் கூட அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த செடி ஐலாண்டு இந்த ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் மாடல்ஸ் கிடையாது இன்னும் எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் வந்து இங்கே உள்ளேயே இப்போவும் போயிட்டு செஞ்சுட்டே தான் இருக்காங்க நிறைய ரெடியான ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது நீங்கள் எந்த மாதிரி தீமில் கேட்குறீங்களோ அதுவும் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை கஸ்டமைஸ்டாக நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதுவும் ஓகே இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சாரோட காண்டாக்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன் நேரில் சென்னையில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா நேர்லேயே வந்து ஒரு தடவை பார்த்து உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை வர முடியாதவங்க வந்து சாரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து நல்ல ஒரு உங்களோட ட்ரீம் வந்து ட்ரூவாக வந்து கொண்டு வருவாங்க கண்டிப்பாக ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து உங்களை டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் மதுரை டு மெட்ராஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண